దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక హాలే లూయా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అనేక మంది వ్యక్తుల జీవితాలు వారి చరిత్ర వారి జీవిత కాలంలో జీవించిన విధానంలో జరిగిన అనేక విశేషాలు వ్రాయబడి ఉంటాయి ఎందుకని అవన్నీ రాశాడు ప్రభు అంటే నువ్వు నేను జీవిస్తున్నావు మన జీవితంలో కూడా కుటుంబ వ్యవస్థలోనూ లేకపోతే వ్యాపారాలు ఉద్యోగాలు వ్యవసాయ పనులు ఏ మనిషి ఎంచుకున్న ఆ పనిలో అనేకమైన ఒడిదుడుకులు అనేకమైన సమస్యలు అనేకమైన శోధనలో ఇబ్బందులు రావచ్చు కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో మనము అనేక విధాలుగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం మనం ఆ టైంలో ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడ కొన్నిసార్లు మనం ఒంటరిగా మిగిలిపోతాం మనలో మనం ఎవరితో మాట్లాడాలి ఎవరికి చెప్పుకోవాలో తెలియక దుఃఖపడతా ఉంటాం వేదన పడతా ఉంటాం ఇలాంటి పరిస్థితులు నాకే ఎందుకు వస్తున్నాయి నేనే ఎందుకు ఇలాగూ కొన్నిసార్లు మనకి కలవరాలు అంటాం నిద్ర పోతూనే మధ్యలో ఉలిక్కి పడి లేచి కలవర పడతాం కలవరింతలు వస్తాయి ఆ టెన్షన్ ఉన్నప్పుడు కనుక మనకే వస్తున్నాయా నాకే వస్తుందా జీవితంలో అని మనం అనేక సార్లు వేదన పడిపోతూ ఉంటాం కానీ బైబిల్ గ్రంథంలోకి మనం తొంగి చూసినట్లయితే ఆది కాండము ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినాన్ని ఒకసారి చూద్దాం ఒక చోట చేరి ప్రొద్దుకుంకి నందున అక్కడ ఆ రాత్రి నిలిచిపోయి ఆ చోటు రాళ్లలో ఒకటి తీసుకొని తనకు తలగడగా చేసుకొని అక్కడ పండుకొని ఈ మాట బహుశా ఈ పాటికి మీకు అర్థమై ఉండి ఉంటుంది ఇస్రాయల్ దేశంలో బేతేలు ఒక ప్రాముఖ్యమైన ప్రదేశం అది ఆ కొండ ప్రదేశంలో ఎత్తైన కొండ అది ఆ బేతేలు అనే కొండ మీద ఒక మనుషుడంట ప్రొద్దుకుంకింది ఇక ప్రయాణం చేయటానికి అవకాశం లేదు ఇప్పుడంటే లైట్స్ ఉన్నాయి టార్చ్ లైట్లు ఉన్నాయి ఫోన్ లైట్లు ఉన్నాయి ఎన్నక లైట్లు ఉన్నాయి నైట్ ఎవరు ఆగరు బైక్లు ఉన్నాయి కార్లు ఉన్నాయి ఆటోలు ఉన్నాయి నా కాలంలో ఖాళీ నడకనే వెళ్ళేవాళ్ళు యాకోబ్ అనే వ్యక్తి ఇల్లు విడిచిపెట్టాడు మేనమామ గారి ఇంటికి బయలుదేరాడు ఎన్ని ఆలోచనలతో బయలుదేరాడు తెలియదు కానీ బయలుదేరి వెళ్తున్నాడు అప్పటికి జరిగిన సన్నివేశం మన అందరికీ తెలుసు తల్లి అన్నది మీ అన్న వస్తే చంపేస్తాడు నిన్ను నువ్వు బయలుదేరి మా అన్నయ్య గారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళు అక్కడ కొంతకాలం తలదాసుకోమన్నది నడుస్తున్నాడు ఎవరో ఫ్రెండ్స్ లేరు పక్కన మనుషులు లేరు ఒక్కడే నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ఒక మనుషుడు దిన ప్రయాణం అంతా అని బైబిల్లో చాలా చోట్ల రాయబడి ఉంటుంది ఒక మనిషి అంట ఖాళీ నడక నడవటం మొదలు పెడితే ఒక రోజులో ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు నడిచి వెళ్ళిపోతాడు అదే మనకి తెలుసు వన్ అవర్కి వెహికల్స్ ఎంత దూరం ప్రయాణం చేస్తాయో దాని మీద రాస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా వెళ్ళే ట్రైన్స్ కూడా వచ్చినాయి ఈ మధ్య మనం టీవీలో చూసాం అలాగే మనం విదేశాలు వెళ్ళేటప్పుడు విమానంలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఈ విమానం గంటకి ఎన్ని కిలోమీటర్లు స్పీడ్తో వెళ్తుంది అన్నది డిస్ప్లే చేస్తూ ఉంటాడు అది కొంచెంలో కొంచెం గంటకు తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ల వేగంతో విమానం ప్రయాణిస్తూ ఉంటుంది అంటే ఒక రోజులో నే ఒక ఐదారు గంటలు అనుకోండి ఓ నాలుగు వేలు ఐదు వేల కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అదే ఒక మనిషి నడవటం మొదలు పెడితే ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తాడంట బహుశా హెబ్రో నుంచి మొదలైన యాకోబు ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు అనుకోండి వెళ్ళాడు చీకట పడింది చీకట పడగానే మరి ఆ ప్రదేశం అరణ్య ప్రదేశమేమో జంతువులు ఉండొచ్చు రకరకాల ప్రమాదాలు ఉండొచ్చు అక్కడ 
కనుక ఏమనుకున్నాడంటే కింద నాకు కాదు నేను ఆ కొండ పైకి వెళ్ళి ఆ పడుకుందాం ఉదయకాలం అయినాక మళ్ళా లేచి నడుద్దాం అనుకుని ఆ కొండ పైకి వెళ్ళాడు ఆ రాత్రి అయిపోయింది కాబట్టి అతనేది పెద్ద సూట్ కేస్ పట్టుకుని వెళ్ళట్లేదు లేకపోతే నాలుగైదు డ్రెస్సులు పట్టుకుని వెళ్ళట్లే అక్కడ రాసిలేదు ఏమీ లేదు తను పడుకోవటానికి తల పెట్టుకుని పడుకోలేడు కాబట్టి నేల మీద కొండ మీద ఆ రాళ్ళు కనబడుతున్నాయంట ఆ రాళ్ళల్లో ఒక రాయి తెచ్చుకుని తల కింద తలగడగా పెట్టుకుని పడుకున్నాడు పడుకున్నాడనే మాటే కానీ మనం ఒకసారి గతంలోకి వెళితే జ్ఞాపకం చేసుకుంటే తన కిందకి ఈ పరిస్థితి వచ్చింది ఇంట్లో మరి కుమారుడు ఉన్నప్పుడు తల్లి ప్రేమిస్తుంది ఏరా అన్నం తిన్నావా ఎందుకు తినలే రారా నువ్వు తినాలి ఇదిగో కర్రీతో తినాలి పెరుగుతో తినాలి ఎన్నో తల్లి బొద్దగించి గద్దించి ఆహారం పెడతా ఉంటుంది నువ్వు ఎక్కడ పడుకున్నావు దుప్పటి కప్పుకున్నావు చలేస్తుంది దోమలు కొడతాయి ఇదిగో అదిగో అని కేర్ తీసుకుంటుంది తల్లి ఏమీ లేవు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడ తనకి జ్ఞాపకం వస్తూ ఉండి ఉంటుంది నాకు ఎందుకు ఈ పరిస్థితి వచ్చింది అన్నయ్య పడుకున్నాడా అన్నయ్య వచ్చాడా అన్నయ్య వచ్చాడు ఎరా నువ్వు కాసేపు మేలుకు నుండి నేను చిన్న పని చేసుకుంటున్నాను తండ్రి వచ్చాడు ఎరా పొద్దున్న నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి ఇవన్నీ బంధాలు ఆ ఇంట్లో ఉన్న తను అనుభవించిన బంధాలు ఇక్కడైతే ఎవరు లేరంట ఒక్కడే ఉండిపోయాడు ఉండిపోయి బహుశా ఈ ఆలోచనలన్నీ చేస్తూ ఉండి ఉంటాడు అయ్యో ఎందుకు నాకు ఈ పరిస్థితి వచ్చింది ఎందుకు నేను ఇట్లా అయ్యాను ఏమయ్యాడు అంటే అన్నకు వెళ్ళవలసిన ఆశీర్వాదాన్ని తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి అబద్ధం చెప్పి తండ్రి అడిగాడు అయ్యా నువ్వు ఎవరివి అని అడిగాడు ఎందుకనంటే విశాఖకి కళ్ళు కనబడవు కాబట్టి కళ్ళు వృద్ధుడైపోయాడు మసకబారిని కాబట్టి అడిగాడయ్యా నువ్వెవరివి యేషావా యాకోబ అని అడిగాడు వాళ్ళిద్దరు ఈ స్వరం ఒకటిగానే ఉంటుందంట ఇప్పటికీ కూడా మనం చాలా గృహాల్లో గమనించినట్లయితే ఒక ఇంట్లో పుట్టిన అన్నదమ్ములు అందరూ కూడా ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు స్వరం ఒకటిగానే ఉంటుంది అన్న మాట్లాడాడా తమ్ముడు మాట్లాడాడా తెలియదు అలాగే సిస్టర్స్ ఆ చెల్లి మాట్లాడుతున్నా అక్క మాట్లాడుతున్నా గమనించలేం ఒకటిగానే ఉంటుంది వాళ్ళ స్వరాలు ఒకటిగానే ఉంటుంది వాళ్ళ స్వరాలు అది మనకు తెలియదు మనుషులు చూస్తే కానీ తెలియదు అయితే ఇస్సాక్కి కళ్ళు కనపడవు కాబట్టి స్వరం ఒకటిగానే ఉన్నది ఎవరై ఉంటాడు ఎవరువయ్యా నువ్వు నేను నాన్నగారు ఏషావుని అవునా నా దగ్గరికి రా నేను తడివి చూడాలి ఏషావు రోమాలు కలిగిన వాడంట శరీరం అంతా రోమాలు ఉన్నాయి ఎంత రోమాలు అంటే తడివి చూస్తే తగులుతాయి తను తన శరీరానికి రోమాలు ఉన్న ఒక ఒక డ్రెస్ తొడుక్కున్నాడు అన్నలాగా తండ్రిని మోసగించడానికి తండ్రి తడివి చూశాడు ఇలా చూస్తే చేతులు ఉన్న రోమాలు ఉన్నాయి ఓహో నా పెద్ద కుమారుడే అనుకున్నాడు తనకు తెలుసు మోసగిస్తున్నానని అది అన్నకు వెళ్ళవలసిన ఆశీర్వాదం తను గమనిస్తున్నాడు గమనించినంత ఆ వెరితనం కాదు ప్రియమైన సహోదరుడ సహోదరి ఎందుకు ఈ మాటలు ఈరోజు ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడంటే నీ జీవితం మరి నువ్వు ఎలా మోసగిస్తున్నావేమో ఎవరినైనా నువ్వు నీ ఇంట్లోనో నీ బంధువుల్లో నీ స్నేహితుల్లో వ్యాపారంలోనో కొన్ని కొన్నిసార్లు భయంకరమైన అబద్ధాలు ఆడుతూ ఉంటారు భయంకరమైన మాటలు ఎదుటి వారికి చెబుతూ ఉంటారు ఎందుకనంటే వారు జీవించాలి వారికి ఆ వ్యాపారం కావాలి వారికి ఆ ఉద్యోగం కావాలి కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు ఒకవేళ నువ్వు నువ్వు కూడా మోసగించే స్థితిలో మోసగాడిలాగా మోసగత్తిలాగా ఉన్నావేమో యాకోబుకి జ్ఞాపకం వస్తుంది నేను మోసగాన్ని మా అన్నకి వెళ్ళాల్సిన ఆశీర్వాదాన్ని నేను మోసగించుకుని ఇక్కడికి వచ్చాను నేను నాకు ఈ స్థితి రావటానికి కారణం అదే నా వ్యక్తిగత విషయమే నా స్వార్థమైన అన్ని స్థితికి తీసుకొచ్చింది బహుశా అడవటం మొదలుపెట్టి ఉంటాడు కటికి చీకటి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ ఎటు చూసినా చీకటి ఎప్పుడంటే కరెంట్ లైట్స్ ఉంటే దూరాన ఎంత దూరాన ఉన్న ఒక లైట్ మినుకు మినుకు మంట మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది అక్కడ ఒక విలేజ్ ఉంది తెలుస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు మరి కరెంట్ లైట్లు లేవు ఎవరి గృహాల్లో వాళ్ళు మామూలు దీపాలు వెలిగించుకుని ఉంటారు 
అతనికి తెలియదు ఎక్కడ వెలుతురు అనేది కనపడట్లేదు అతను ఒక్కడే ఉన్నాడు కటిక చీకటి చుట్టూ చూస్తే ఎంత ఏడ్చి ఉంటాడో ఎంత తన అస్వయంకృత అపరాధానికి ఎంతగా విలపించి ఉంటాడో బాగా ఏడ్చి ఉంటాడు ఇక్కడ మన విశేషమైన విషయం ఏంటంటే ఒక రాయి తీసుకుని తలగడగా పెట్టుకుని పడుకున్నాడు ఏడ్చి 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 ఎప్పటికో నిద్ర వచ్చి ఉంటుంది ఇంకొక భయం ఆ పైకి వెళ్ళాడనే మాటే కానీ ఏదైనా క్రూర జంతువు ఆ సమయంలో అక్కడికి వస్తే అది గాండ్రించింది అనుకో దగ్గరకు వచ్చింది అనుకో ఎక్కడికైనా పరిగెడతాడు ఆ చీకట్లో ఆ కటికి చీకట్లో అది సమభూమి కాదు కొండ అది ఎన్నో భయాలు ఎన్నో ఆలోచనలు ఎన్నో కలవరాలు తనని కలవర పెట్టి ఉంటాయి కానీ ఈరోజు ప్రభు మనతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాడు నీతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాడు ప్రియమైన ఆ సహోదరి సహోదరుడ యాకోబు ఒక్కడే పడుకున్నాడు ఏడ్చాడు ఏడ్చాడు కళ్ళు నీళ్లు కారిపోయి ఎండిపోయి నిద్ర పట్టి ఉంటుంది ఆ పరిస్థితుల్లో ఉన్న వ్యక్తితో దేవుని మాటలు ఎలా ఉంటాయో గమనిద్దాం పన్నెండు వచ్చినాన్ని చదువుదాం అప్పుడు అతడు ఒక కలక నేను అప్పుడు అతడు ఒక కలక అన్నాడంట ఏమైందంటే ఒక నిచ్చిన భూమి మీద నుంచి ఆకాశానికి ఉందంట భూమి మీద ఆనింది నిచ్చిన దాని కొనేమో ఆకాశంలో ఉన్నదంట దేవదూతలు పైకి ఎక్కుతున్నారు కిందకు దిగుతున్నారు స్పష్టంగా కనబడుతుంది దేవదూతలు ఏంటి నిశ్చయం మీద ఎక్కుతున్నారు అనుకుని చూశాడు పైకి చూశాడు పైకి చూసినప్పుడు దేవుడు కూర్చుని ఉన్నాడంట దేవునికి మహం కలుగుని గాక బహుశా ఆశ్చర్యపోయి ఉంటాడు ఏంటి దర్శనం నాకు ఏమిటి కల అనుకుని ఉంటాడు ఆ పైన కూర్చున్న ప్రభు అయ్యే ఆ కోపుతో మాట్లాడుతున్నాడు అంట పదమూడు వచ్చిన మరియు యహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండ్రి అయిన అబ్రహాం దేవుడను ఇస్సాకు దేవుడునైనా యహోవాను నీవు పండుకునిన ఈ భూమిని నీకును నీ సంతానమునకు ఇచ్చేదను హలే లోయ ఎక్కడ పండుకుని ఉన్నాడో అంటే తను నిద్రలో దర్శనం చూస్తున్నాడు కానీ ఆ పరిస్థితిని దేవుడు వివరిస్తున్నాడు యాకోబు నువ్వు పండుకున్నావు ఎప్పుడు ఒక రాయిని దిండుగా పెట్టుకుని పడుకున్నావు కదా ఒక రాయిని ఈ స్థలం అంతా కూడా నీకు నీ పిల్లలకి ఇవ్వబోతున్నాను హాలే లోయ పదిహేనవ వచ్చిన ఇదిగో నేను నీకు తోడై ఉండి నీవు వెళ్ళు ప్రతి స్థలమందు నిన్ను కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నిన్ను మరలా రప్పించేదను నేను నీతో చెప్పినది నెరవేర్చు వరకు నిన్ను విడవను అని చెప్పగా దేవుని మాటలు మనం వింటున్నప్పుడు నేను నీకు తోడై ఉండి నువ్వు వెళ్ళు ప్రతి స్థలమందు నిన్ను కాపాడుచు నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను ఇవాళ నుంచి నువ్వు ఏ స్థలానికి వెళ్ళినా నిన్ను కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నిన్ను మరలా తిరిగి రప్పించేదను ఎందుకనంటే నీకు ఒక వాగ్దానం చేస్తున్నాను నువ్వు పండుకుని ఉన్న స్థలాన్ని చుట్టుపక్కల ఉన్న మొత్తాన్ని నీకు నీ పిల్లలకి ఇవ్వబోతున్నాను ఆశ్చర్యపోయి ఉంటాడు ఏమిటి మాటలు సాక్షాత్తు దేవుడే నాతో మాట్లాడుతున్నాడు నేను ఏమైనా మంచివాడినా నాలో ఏమైనా మంచి ఉందా చూడబోతే నేను అన్నను మోసగించాను తండ్రిని మోసగించాను నేను ఒక దొంగని దోషిని నన్ను నాతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు లోకం అంటారు నిందిస్తారు రే నువ్వు ఒక వ్యభిచారివురా రే నువ్వు ఒక దొంగవురా అమ్మాయి నువ్వు ఒక తిరుగుబోతు తనం నీలో ఉన్నది నీ భర్త మీద తిరుగుబాటు నీ ఇంటి మీద తిరుగుబాటు ఎన్నో మాటలు లోకంలో మన పరిస్థితులను బట్టి మన ప్రవర్తన బట్టి లోకం అయిన వారు కాని వారు నిందించడానికి చూస్తారు ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇంత మోసగించి పారిపోయి వచ్చిన వాడితో ప్రభు మాట్లాడాలా ప్రభు ఎందుకు మాట్లాడాలి అంటే దుఃఖపడి ఉంటాడు వేదన పడి ఉంటాడు బహుశా ప్రభు దగ్గర క్షమాపణ చెప్పుకుని ఉంటాడు అదంతా రాయబడి లేదు కానీ ఎందుకనో దేవుడు విడిచిపెట్టాడు మనుషులందరినీ ఆయన కనుదృష్టి మనుషులందరి మీద ఉంటుంది ఆకాశం నుంచి ఎవరిని విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు 
ఇక్కడ యాకోబుని విడిచిపెట్టని దేవుడు నిన్ను మాత్రం ఇంటికి విడిచిపెడతాడు నీ ఇంటిలో నీ గర్భమున పుట్టిన పిల్లలు ఒకవేళ ఈ లోకంలో ఎలా జీవిస్తున్నారో తెలియదు కానీ లోకం ఒకవేళ నీ పిల్లల్ని ఎలా నిందిస్తున్నారో తెలియదు కానీ ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ నువ్వు భయపడనక్కర్లేదు ఈ లోకంలోకి దేవుడే పంపించాడు గర్వఫలం ఏహో వైట్స్ బహుమానం నీకు బహుమానముగా ఇద్దరు బిడ్డలను ఇచ్చాడేమో కానీ ఆ బిడ్డలు నేను విడిచిపెట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఒకవేళ దూరంగా ఉంటున్నారేమో వారిని దేవుడు విడిచిపెట్టడం ఎందుకనంటే దేవుని ప్రణాళిక దేవుని ఉద్దేశం వారి పట్ల వేరుగా ఉంటుంది కొంతమంది పిల్లలు వారు చేస్తున్న పనులు వారు చేస్తున్న దొంగతనాలు వారు చేస్తున్న పిచ్చి పనులు మనం చూస్తుంటే ఎంతో మనకి భయం వేస్తూ ఉంటుంది ఆ భయం వేస్తూ ఉంటుంది ఇటీవల కాలంలో ఒక పాప టెన్త్ క్లాస్కి వచ్చింది ఆ పాప టెన్త్ క్లాస్కి వచ్చింది హెల్త్ బాగాలేదు ఫీవర్ వస్తుందని తల్లితో చెబితే తల్లి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే ఆ ఫోర్త్ మంత్ క్యారీ పాప టెన్త్ క్లాస్ పాపే ఫోర్త్ మంత్ వచ్చేసేసింది తెలియల ఆ మనుషులు కొంతమందికి ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే తేడాగా ఉంటారు కనపడతా ఉంటుంది కానీ ఈ పాపకి ఏమీ కనపడట్లా ఆ తల్లి చాలా ఆందోళన పడి కాసేపు గద్దించిన తర్వాత ఆ పిల్లవాడు అతను కూడా పెద్ద మేజర్ ఏం కాదు ఆ పిల్లవాడు కూడా దాదాపు అదే వయసు జస్ట్ ఏమై కన్నా ముందు మేజర్ అయ్యాడు అతను మరి ఈ ఈ పాపతో ఆ అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని అనేక చోట్లకి తనకున్న బైక్ మీద తీసుకువెళ్ళి సినిమాలు షికార్లు రకరకాల రెస్టారెంట్స్కి వాళ్ళిద్దరే కలిసి సినిమాల్లో లవర్స్ లాగా బండి ఎక్కించుకుని తీసుకుని వెళ్ళి మరి కాలం ఎలా ఉందంటే ప్రేమైన ఆ సహోదరి సహోదరుడ ఆ పిల్లలు మనం ఎంత కేర్ తీసుకుంటున్నా వాళ్ళ ప్రవర్తన వాళ్ళ క్రియలు ఎందుకు అలా జరిగిందని నేను అడిగినప్పుడు మరి వాళ్ళు ఎక్కడో వేరే చోట తల్లి తండ్రి వర్క్ చేసుకుంటూ మరి వాళ్ళ అత్తగారి దగ్గర ఆ పాపని పెట్టినప్పుడు మరి ఆవిడ వృధా వృధాప్యంలో ఉన్నది కాబట్టి వాడు గమనించలేదు ఆ పాపని ఆ పాపకి మరి ఫోర్త్ మంత్ క్యారియింగ్ ఆ డాక్టర్ గైనకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆ చాలా కష్టం ఇప్పుడు అబార్షన్ అది చేయటం ఏం చేయాలి మైనర్ చేయలేక వివాహం అవుతుందా వివాహం చేసుకుంటే అది కూడా చట్టం దృష్టిలో నేరమే చేసుకున్న వాడిని కూడా అరెస్ట్ చేస్తారు వాడు మొన్నే మేజర్ అయ్యాడు పిల్లాడు ఏం చేస్తారో చూడండి పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే వాళ్ళు కొరాడో పేరెంట్స్ మాకు తెలియదు అది మాకు సంబంధం లేదు మీ కుమార్తె మా అబ్బాయితో ప్రేమలో ఉన్నదని మేము ఎందుకు విశ్వసిస్తాం నమ్మం నువ్వు చేతనాయం చేసుకోమని వాళ్ళు విడిచిపెట్టినప్పుడు మరి ఆ విలేజ్లో ఉన్న వారందరూ ఎంత భయంకరంగా మాట్లాడుకుని ఉంటారు ఆ తల్లిదండ్రులు ఏమో వాళ్ళు చెప్పండి ఆ తల్లిదండ్రులు ఆ బిడ్డని చంపుకోవాలా వారు చచ్చిపోవాలా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ లోక పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయంటే బిడ్డలు ఒక పక్షాన లేరు యవన కాలంలోకి రాగానే ఏమైపోయిందంటే ఆ ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా సెల్ ఫోన్లో ఒకటి కొనివ్వటం పిల్లలకి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ కొనిస్తే అందులో రకరకాల వ్యవహారాలు ఆ సెల్ ఫోన్లో ఉంటాయి అన్నీ మంచి ఉంటాయి చెడ్డ ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి అందులో మరి యవనస్తులు ఏమైపోతున్నారంటే ఒకరు ఫోన్ ఒకరు మాట్లాడుకుని పలానా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే నీకు పలానా పిక్చర్స్ కనపడతాయి పలానా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే నీకు బ్యూటీ పార్లర్ కనపడుతుంది నువ్వు ఇలా తయారవు అలా తయారవు ఎలా ఉన్నారంటే పిల్లలు ఆ దగ్గరలో ఉన్న సిటీకి వెళ్ళిపోవాలి బ్యూటీ పార్లర్స్కి వెళ్ళాలి ఒక సినిమాకి వెళ్ళాలి ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాలి ఎందుకనంటే దీని జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేయటం అంటారు నేను ఎంజాయ్ చేయాలి జీవితాన్ని నీ జీవితాన్ని మళ్ళీ తిరిగి రాదు పదమూడేళ్ల వయసు నుంచి పంతొమ్మిది ఏళ్ల వయసు లోపు టీనేజ్ అంటారు ఆ టీనేజ్లో లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయాలి ఆ తర్వాత పేరెంట్స్ పెళ్ళి చేసేస్తారు కాబట్టి ఆ తర్వాత నేను పెళ్ళి అయ్యాక ఆంటీని అయిపోతాను పిల్లలు వచ్చేస్తారు కాబట్టి ఈ లోపలే నేను ఏదో జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలి ఇది ఒకటి పిల్లల్లో యవనస్తుల్లో బాగా డెవలప్ అయిపోయింది ఈ డెవలప్ అవటం వల్ల ఏం చేస్తున్నారంటే ఎవరైనా తల్లిదండ్రులు కొంచెం అశ్రద్ధగా ఉంటే 
వారి పిల్లలు ఇలా తయారైపోతున్నారు అప్పుడు అప్పుడు ఏం చేయాలి వాళ్ళు చెప్పండి వాళ్ళు ఏం చేయగలుగుతారంటే ఏమి చేయలేక ఆ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళితే ఆ పోలీస్ స్టేషన్లో పరిస్థితి ఏంటో తెలుసా ఆ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళగానే పోక్సో అని ఒక చట్టం మైనర్ చైల్డ్ కనుక ఎవరైనా గర్భం చేస్తే దాన్ని పోక్సో యాక్ట్ అంటారు ఇంకొక యాక్ట్ ఉంటుంది దిశ చట్టం అని ఇన్ని రకాల ఈ యాక్టులు ఆ పిల్లాడి మీద పెట్టడం జరిగి ఆ పిల్లాడిని తీసుకెళ్ళి రెండు మూడు నెలలు జైల్లో ఉండి బెయిల్ ఉన్నంటుంది జడ్జి చూడండి ఎలాంటి పరిస్థితి ఎన్ని కుటుంబాలు ఆ రోడ్డును పండియం ఇటు ఈ పిల్ల బదనాం అయిపోయింది లోకం అంతా కూడా మరి వాళ్ళు డాక్టర్ల బలవంతాన సంతకాలు నేర్చుకుని ఆ పాపకి శరీరంలో బ్లడ్ లేదు నైన్త్ టెన్త్ క్లాస్ చదివే పిల్ల డెలివరీ అవుతుందా అవ్వగలదా నైన్ మంత్స్ బేబీని మోసి ఆ తర్వాత డెలివరీ అవ్వటం అంటే ఎంతో బ్లడ్ కావాలి ఎంతో ఎనర్జీ కావాలి వాళ్ళు ఏమన కాలం తెలీదు అలాంటి పరిస్థితి వస్తుందని ఆ బలవంతాన వారితో సిగ్నేచర్స్ చేయించుకుని అబార్షన్ చేయించారు ఆ అబార్షన్ అయిన బేబీ ఫోటో పెట్టారు ఆ ఫార్మేషన్ ఎలా అవుతుంది అనేది చూసినప్పుడు నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది దేవుడు ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఒక అణువులో నుంచి మనిషిని ఇంత బాగా ఫార్మేట్ చేస్తాడా క్రియేషన్ అవుతుందా ఒక చెయ్యి తయారైంది ఇంకో చెయ్యి తయారు అవ్వలేదు ఆ చెస్ట్ వరకు తయారైంది హెడ్ ఇంకా తయారు అవ్వలేదు అదంతా వైట్గా ఏదో మెదడు గల కలర్ ఉంటుంది కదా ఆ టైప్లో ముద్దలాగా ఉంది కింద ఒక లెగ్ తయారైంది ఇంకొక లెగ్ హాఫే తయారైంది విచిత్రంగా ఉన్నది పొట్టభాగం అంతా కూడా ఆ వెనక కింద తయారైంది కానీ పొట్టభాగం ఏమి తయారు అవ్వలేదు ఇలాగూ అలాంటి బేబీని అబార్షన్ చేసి అది వాళ్ళ ఎవిడెన్స్ కోసమని ఆ ఫొటోస్ తీసి పెట్టారు చూస్తే ఈ లోకము మనం ఎటుపోతుంది ఈ పిల్లలు యవనస్తులు పరిస్థితులు కాల పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అంటే తల్లిదండ్రులు వారిని బ్రతికించుకోవడానికి దూరప్రదేశానికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏదో హాస్టల్లోనో లేకపోతే అపార్ట్మెంట్లోనో వారు వాచ్మెన్లుగా పనిచేసుకుంటూ వారు కష్టపడి డబ్బులు పంపిస్తుంటే ఈ యవనస్తులు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ వల్ల ఎలా పాడైపోయి ఒకరినొకరు మోసగించుకుంటూ ఒకరినొకరు మరి అభ్యంతరపరచుకుంటూ ఎలా తయారైపోయారంటే చూడండి రెండు ఫ్యామిలీస్ ఆ పాప వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాడి పేరెంట్స్ పాపం మరి ఇలాంటి కూతురుని కన్నారా అని లోకం నిందిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎంత వేదన పడుతున్నారో చూడండి ఇలాంటి కొడుకు నా నువ్వు కన్నది వాడు జైలుకి వెళ్ళి నీ నెల జైల్లో ఉన్నాడా అని ఆ పేరెంట్స్ని ఆ పిల్లాడిని బట్టి ఆ లోకం అంటున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది లోకం అంటే మరి నాకు అనిపించింది ఏకోబులాగా మోసగించి వారు ఒంటరిగా ఆ చీకటి రాత్రుల్లో అలాంటి వారు లైట్లో పడుకోలేరు రాత్రులు నిద్ర పట్టదు కలవరాలు వస్తాయి పిల్లాడు జైలుకి వెళ్ళిపోయాడు ఆ తల్లిదండ్రులు నిద్రపోయి ఉంటారా ఒక మాటలో చెప్పండి జైలు ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసా జైలు ఎలా ఉంటుందో తెలుసా ఒక చాప ఇస్తారు దిండు కూడా ఉండదు ఒక గదిలో ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారు వాళ్ళు సిగరెట్లు బీడీలు లాగే వాళ్ళు ఉంటారు ఆ బాత్రూమ్కి వెళితే క్లీనింగ్ ఉండదు భయంకరమైన వాసన వస్తూ ఉంటుంది ఆ టైంకి బెయిల్ కొట్టినప్పుడు వెళ్ళి అంత ఆహారం పెడతారు భుజించాలి ఇలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితులు జైల్లో ఉన్నప్పుడు మరి వాడు జైల్లో ఉండి రెండో రోజు మూడో రోజు తల్లిదండ్రులు చోటాకి వెళ్ళినప్పుడు భయంకరంగా ఏడ్చి నేను ఇక్కడ ఉండలేను మీరు ఏదైనా చేసి నన్ను బయటికి తీసుకెళ్ళండి అంటున్నప్పుడు ఆ తల్లి నిద్రపోయి ఉండి ఉంటుందా ఆ తండ్రి నిద్రపోయి ఉండి ఉంటాడా ఆ ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా అయితే లోకంలో నీ బిడ్డలు పాడయ్యారేమో కానీ పాడైన బిడ్డలైనా దేవునికే కావాలి ఎవరైనా దేవునికే కావాలి విడిచిపెట్టడు యాకోబుని విడిచిపెట్టని దేవుడు యాకోబుని వెంబడించిన దేవుడు నీ పిల్లలను కూడా వెంబడిస్తాడు లోకం ఏమైనా అనొచ్చు నీ పిల్లలను కానీ భయపడు మాకు సహోదరి సహోదరుడా పిల్లలు యవన కాలంలో తొట్రిళ్ళు దురు బైబుల్ గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నది ఒకవేళ మీ పిల్లలు తొట్రిల్లారేమో కానీ దేవునికి అప్పగించండి దేవునికి అప్పగించండి అయా యాకోబు మోసగాడైతే యాకోబును మార్చావంట యాకోబును ఇష్టపడ్డావంట తండ్రి చక్కగా రాయబడి ఉన్నదయ్యా ఈరోజు వాక్యంలో విన్నాం నా కుమార్తెను నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావు నా కుమారుని ఇష్టపడుతున్నావు ఒకవేళ నా మా మాట వారు వినట్లేదు కానీ నువ్వు చెబితే వింటారయ్యా నీ మాట వింటారయ్యా 
ఈ రాత్రి నా పిల్లలకు ఒక దర్శనం మీ ప్రభువ యాకోబుకి ఇచ్చినట్లుగా ఒక దర్శనం మీ ప్రభువ యాకోబుని ప్రేమించినట్లుగా యాకోబుని వెంబడించినట్లుగా నేను విడివను నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ నేను నీకు తోడుగా ఉంటానని యాకోబుతో మాట్లాడింది దేవా నా కుమారుడితో మాట్లాడయ్యా నా కుమారుడితో మాట్లాడు నా కుమార్తెతో మాట్లాడు వారు నా మాట వినట్లేదయ్యా ఇంటికి వస్తే సెల్ ఫోన్ అయితే వస్తున్నారయ్యా భోజనం కూడా చేయట్లేదా ఏ వేదన పడుతున్నావో సహోదరి ఏ కలవరం పడుతున్నామేమో కలవరాలన్నీ కొట్టువేసే దేవుడు ఉన్నాడు మోసగాళ్లను ప్రేమించే దేవుడు ఉన్నాడు వ్యభిచారులను ప్రేమించే దేవుడు ఉన్నాడు దొంగలను ప్రేమించే దేవుడు మన దేవుడు హక్కున హత్తుకుని ఓదార్చే దేవుడు మనకున్నాడు యాకోబుకి దర్శనమిచ్చిన దేవుడు నీ కుటుంబంలో నీ బిడ్డలకి దర్శనం ఇవ్వబోతున్నాడు నువ్వు ప్రార్థన చేయి నా బిడ్డలను దర్శించాయా నా బిడ్డలను దర్శించు ఇంకా యాకోబు వలె ఉన్నారు తండ్రి దర్శించాయా వారిని మార్చాయా వారితో నువ్వు మాట్లాడితే అయ్యా వారి జీవితాలు మార్చబడితే ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడ దేవుడు నీకు గర్భఫలమైన బహుమానంగా ఇచ్చాడు వారి గురించి నువ్వు ప్రార్థన చేసినట్లయితే దేవుడు మీ ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు వారితో మాట్లాడి వారిని లోకంలో ఉన్నతమైన స్థితికి తీసుకెళ్తాడు ఆ తర్వాత మనం యాకోబు యాకోబుగా లేడు యాకోబు ఏమైపోయాడంటే ఇస్రాయిల్గా మార్చబడ్డాడు హలే లోయా ఇస్రాయిల్గా మార్చబడ్డాడు ఇవాళ ఒక దేశమే ఇస్రాయిల్ దేశం అయిపోయింది ఒక దేశానికే ఇస్రాయిల్ పేరు పెట్టాడు అంత పనికిరాని వాడు ఒంటరిగా బైతేల్లో మిగిలిపోయి ఒక్కడే పడుకుని త ఆ రాయి తడిచేటట్టు ఏడ్చి ఉంటాడు అలాంటి వాడిని దేవుడు దర్శించి అలాంటి వాడిని ఎన్నుకుని అలాంటి వాడి పేరు మీద ఒక దేశాన్ని సిద్ధపాటు చేసింది దేవుడు ఈ లోకంలో ఇంకొక మాట మనం అనుకుందాం ఒకవేళ మీ వీధిలోనో మీ ఇంటి పక్కనో మీ ఇంటి ఎదురు ఎవరైనా పిల్లలు ఎలా వా ఉండుంటే వారిని మీరు హేళం చేయబాకండి అవమానపరచబాకండి ఎందుకంటే అలాంటి వారే దేవునికి కావాలి అలాంటి వారిని దేవుడు ప్రేమిస్తాడు అలాంటి వారిని దేవుడు మార్చుకుంటాడు ప్రార్థన చేయి వారి గురించి కూడా ప్రార్థన చేయి అయ్యా నా బిడ్డల్ని నేను కాపాడుకుంటున్నాను కానీ నా ఎదురు బిడ్డలు మా వీధిలో బిడ్డలు చూడు తండ్రి ఎలా ఉన్నారో ఒక చిన్న ప్రార్థన చేయి వారి గురించి వారిని యాకోబు స్థితిలో ఉన్నారేమో కానీ వారిని కూడా ఇస్రాయిల్గా మార్చగలిగిన దేవుడు మన దేవుడు అంత గొప్ప దేవుడు అందరినీ మార్చుకుని అందరినీ ప్రేమిస్తాడు జ్ఞాపకం ఉంచుకుని యాకోబుతో ఆ రాత్రి మాట్లాడాడు ఈ రాత్రి దేవుడు మీ పిల్లలతో మాట్లాడబోతున్నాడు నువ్వు ఎక్కడున్నావు ఏ స్థలములు ఉన్నావేమో కానీ నువ్వు పగలు ఏ సమయంలో ఉన్నావేమో కానీ ఈ రాత్రి దేవుడిని పిల్లలతో మాట్లాడి వారి స్థితి గతి అంతా మారుస్తున్నాడు ఆమె దేవుడి మాటలు దీవించుడుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి అందరూ తలల వంచి కళ్ళు మూసినట్లయితే దేవుడు మీతో మాట్లాడబోతున్నాడు ప్రార్థనలో నాతో ఏకభవించింది ప్రార్థన అంటే దేవునితో మాట్లాడటం నువ్వు ఈరోజు దేవునితో మాట్లాడుతున్నావు దేవుడు నీ మాటలు వినబోతున్నాడు కళ్ళు మూసుకు నాతో ఏకభవించండి మహా పరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి మీ పరిశుద్ధమైన పాదములకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములయ్యా గర్భఫలము మీరు ఇచ్చే బహుమానం అన్నారు గర్భఫలం మీరు ఇచ్చారు కానీ ఆ బిడిలు ప్రవ్వా మీకు మహిమకరముగా పెరగటం లేదయ్యా ఇగో తండ్రి బిడిలు లోకంలో మోసాలు లోకంలో దొంగతనాలు లోకంలో వ్యభిచారం నేర్చుకుని కుటుంబాలను విడిచిపెట్టి యాకోబు వలె ఎక్కడెక్కడికో దూర ప్రదేశాలకు బయలుదేరి వెళుతూ ఒంటరి ప్రదేశాల్లో ఒంటరిగా మిగిలిపోయి ఎంతో వేదన దుఃఖపడి కలవరలు పడుతున్న రోజులు తండ్రి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బిడ్డలను మీ పాదాల దగ్గర పెడుతున్నాం మీ ప్రార్థనలో ఏకీభించిన వారు వారి బిడ్డలు ఏ స్థితిలో ఉన్నారో ఏ కలవరాల్లో వారి బిడ్డల గురించి ఉన్నారో ప్రవ్వా మీ పాదాల దగ్గర వారి బిడ్డలను పెడుతున్నామయ్యా యాకోబు పరిస్థితుల్లో ఉన్నారేమో కానీ అయ్యా వారినే మీరు ప్రేమిస్తారని వారికి మీరు దర్శనాలు ఇస్తారని వారితో మీరు మాట్లాడతారని వాక్యం ద్వారా విన్నాం వారి బిడ్డలతో ఈరోజు మాట్లాడండి వారి ప్రార్థన మీరు ఆలకించండి స్వీకరించండి వారి బిడ్డలు ఏ స్థితిలో ఉన్నారో ఒక్కొక్కరిని దర్శించి ప్రవ్వా వారు వీళ్ళు ప్రతి స్థల మందు మీరు తోడుగా ఉండి నడిపించి ఆ బిడ్డలను గొప్పవారిగా ఆశ్వాదించమని ఓ ప్రభ లోకంలో ఉన్నతమైన స్థితి వారి బిడ్డలకు కలిగించమని వారి పాత జీవితాలు వారి రోత జీవితాలు వారి పనికిరాని పరిస్థితులన్నీ కొట్టివేస్తాండి 
ఉన్నతమైన పరిస్థితులు గొప్పగా ఆశ్వదిస్తారని మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీరే పొందుకోవాలని యేసుక్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమె మిమ్మలను మీ కుటుంబాలను దేవుడు బహుగా దీవించునుగాక ఆమె Thank you.